வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் அம்பன் புயலை எதிர்கொள்ள தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று தொடங்கியது தமிழகத்தில் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் இயங்கிய அரசு அலுவலகங்கள் தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக ஐநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் மட்டும் முன்னூற்று அறுபத்து நான்கு பேருக்கு பாதிப்பு ஊரடங்கு தொடர்பான மத்திய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை செயலற்றதாக்கக்கூடாது மாநில அரசுகளுக்கு உள்துறை அமைச்சகம் வலியுறுத்தல் விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கூடாது பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணை ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி திறக்கப்படும் முதலமைச்சர் அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் வங்கக்கடலில் மையம் கொண்டுள்ள அம்பன் புயலால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவசர ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் பிரதமர் இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் தலைமை இயக்குநர் எஸ் என் பிரதான் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இதில் புயல் கரையை கடக்கும் போது ஒடிசா மேற்குவங்க மாநிலங்களில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் மற்றும் அதனை எதிர்கொள்ளவும் பாதிக்கப்படும் மக்களை மீட்க மத்திய மாநில அரசுகள் மேற்கொண்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் பிரதமர் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்ததுடன் அந்தந்த மாநில அதிகாரிகளையும் காணொலி காட்சி மூலம் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் புயல் பாதிப்பு தொடர்பான தற்போதைய நிலைமை மற்றும் ஆயத்த நிலை குறித்து ஆய்வு செய்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் மக்களை அவசரமாக வெளியேற்றுவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து இன்றைய கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க தாம் பிரார்த்திப்பதாக கூறியுள்ள பிரதமர் மத்திய அரசு சார்பில் அனைத்து உதவிகளையும் அளிக்க தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் வங்கக்கடலில் மையம் கொண்டுள்ள அம்பன் புயல் இன்று மாலை அதிதீவிர புயலாக வலுவடையக்கூடும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தற்போது ஒடிசா மாநிலம் பாரதீப்புக்கு எழுநூற்று தொன்னூறு கிலோமீட்டர் தெற்கேயும் மேற்குவங்க மாநிலம் திகாவிலிருந்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது கிலோமீட்டர் தெற்கு தென்மேற்கு திசையிலும் இந்த புயல் மையம் கொண்டுள்ளதாக வானிலை மைய அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டி உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தெற்கு வங்கக்கடலின் மையப்பகுதிக்கும் அதனையொட்டிய மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிக்கும் இடையே நிலவும் இந்த புயல் படிப்படியாக நகர்ந்து நாளை மறுநாள் மேற்கு வங்க மாநிலம் திகாவிற்கும் பங்களாதேஷ் நாட்டின் ஹாதியா தீவுகளுக்கும் இடையே கரையை கடக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக மேற்கு வங்கம் ஒடிசா மாநில கடலோர பகுதிகளில் மணிக்கு நூற்று எண்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்துடன் கூடிய காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையில் மேலும் இருபது குழுக்கள் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு குழுக்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக அந்த படையின் தலைமை இயக்குநர் எஸ் என் பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் புயல் தொடர்பான எந்தவொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் ஏற்கனவே கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளில் தங்களது படை ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் தற்போது புயலையும் எதிர்கொள்வது இரட்டை சவாலாக உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இது தவிர இந்திய கடலோர காவல்படையின் பேரிடர் மீட்புக் குழுவும் கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளில் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த படையின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது பல்வேறு துறை சார்ந்த நாடாளுமன்ற குழுக்களின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை காணொலி காட்சி மூலம் நடத்துவது குறித்து மாநிலங்களவை மற்றும் மக்களவைத் தலைவர்கள் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முன்கூட்டியே முடிக்கப்பட்ட நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக இரு அவைகளின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளும் முடங்கியுள்ளன இந்நிலையில் மாநிலங்களவைத் தலைவரும் குடியரசுத் துணைத் தலைவருமான வெங்கையா நாயுடுவும் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லாவும் இன்று முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனா் 
மாநிலங்களவைத் தலைவரின் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற இரு அவைகளின் செயலாளர்களும் நாடாளுமன்ற குழு கூட்டங்களை தேசிய தகவல் மைய ஒத்துழைப்புடன் இணையதளம் வாயிலாக பாதுகாப்பான முறையில் நடத்துவது குறித்து எடுத்துரைத்தனர் மேலும் காணொலி காட்சி மூலம் கூட்டங்களை நடத்துவதில் ஏற்படும் தொழில்நுட்ப ரீதியான பிரச்சினைகள் குறித்தும் இரு அவைகளின் செயலாளர்களும் எடுத்துக் கூறியதாக நாடாளுமன்ற வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இதையடுத்து காணொலி வாயிலாக கூட்டங்களை நடத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து விரிவான அறிக்கை தருமாறு இரு அவைகளின் தலைவர்களும் செயலாளர்களை அறிவுறுத்தியுள்ளனா் இதனிடையே குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு முகநூலில் வெளியிட்டுள்ள கட்டுரையில் கொரோனா காலத்தில் வாழ்வதற்கான புதிய வழிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுவரை கிடைத்த படிப்பினைகளிலிருந்து கொரோனாவை எதிர்கொள்ளும் வகையிலான புதிய வாழ்க்கைக்கான பனிரண்டு அம்ச திட்டம் ஒன்றை பின்பற்றலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எதிர்பார்த்ததைவிட நீண்ட காலத்திற்கு கொரோனா தொற்று இருக்கும் என்று தெரிய வந்திருப்பதால் வாழ்க்கை மற்றும் மனித பண்புகள் தொடர்பான புதிய கண்ணோட்டங்களை பின்பற்றுவது அவசியம் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் வாழ்க்கை என்பது தனித்து வாழக்கூடிய ஒன்றல்ல ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதே வாழ்க்கை என்பதை கொரோனா தாக்கம் நமக்கு எடுத்துரைத்திருப்பதாகவும் வெங்கையா நாயுடு கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவுவதை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று அமலுக்கு வந்துள்ளது பெரிய வணிக வளாகங்கள் திரையரங்குகள் வழிபாட்டுத் தலங்கள் கடற்கரைகள் பூங்கா உள்ளிட்ட பொழுதுபோக்கு தலங்கள் போன்றவற்றுக்கு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் தொடர்கின்றன விளையாட்டு பயிற்சி மையங்களில் பார்வையாளர்கள் இன்றி பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது விமானம் மற்றும் ரயில் போக்குவரத்துகள் தொடர்ந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் எனினும் சிறப்பு விமானங்கள் சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அழைத்து வருவதற்கான ஷ்ராமிக் ரயில்களும் தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பேருந்து போக்குவரத்தை தொடங்குவது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் எனவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டிலும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு மே முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அரசு அலுவலகங்கள் இன்று ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் செயல்பட தொடங்கியுள்ளன அரசு பணியாளர்களை ஏற்றி வருவதற்காக அரசு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளும் இன்று இயங்க தொடங்கின தலைமைச் செயலக பணியாளர்களுக்காக ஏற்கனவே இயக்கப்பட்டு வந்த இருபத்தைந்து பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக இருபத்தைந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன சென்னை மாநகரில் மொத்தம் இருநூறு பேருந்துகள் அரசு பணியாளர்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக இயக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேவேளையில் பள்ளி கல்லூரிகள் ஆராய்ச்சி நிலையம் உள்ளிட்ட அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள் வழிபாட்டுத் தலங்கள் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் திரையரங்குகள் மதுபான கூடங்கள் கேளிக்கை கூடங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் கடற்கரை சுற்றுலா தலங்கள் உயிரியல் பூங்காக்கள் அருங்காட்சியகங்கள் நீச்சல் குளங்கள் விளையாட்டு அரங்குகள் போன்றவற்றிற்கு ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை மறு உத்தரவு வரும் வரை தொடரும் நோய் கட்டுப்பாடு பகுதி அல்லாத இடங்களில் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட பணிகளுக்கான அனுமதி தொடரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே பெருநகர சென்னை காவல்துறை எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் தவிர தமிழகத்தின் ஏனைய ஊரக பகுதிகளில் நாளை முதல் முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் இயங்குவதற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு தொடர்பான மத்திய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மாநில அரசுகள் நீர்த்து போக செய்யக்கூடாது என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இம்மாத இறுதி வரை நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்படும் ஊரடங்கு தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சகத்தால் தெரிவிக்கப்பட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை எந்தவொரு மாநில அல்லது யூனியன் பிரதேச அரசும் மீறக்கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடனும் கடந்த பதினோராம் தேதி காணொலி காட்சி மூலம் நடத்திய ஆலோசனையின் போது தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்களின் அடிப்படையிலேயே புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் தேவைப்பட்டால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கூடுதல் தடை உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கலாமே தவிர வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை செயலற்றதாக்கிவிடக்கூடாது என்றும் மத்திய உள்துறை செயலாளர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இந்நிலையில் கர்நாடக மாநிலத்தில் ஊரடங்கு தொடர்பான பல்வேறு உத்தரவுகள் தளர்த்தப்படுவதாக மாநில முதலமைச்சர் எடியூரப்பா அறிவித்துள்ளார் பெங்களூருவில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் இதனை தெரிவித்த அவர் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள சிவப்பு மண்டலங்கள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இடங்கள் தவிர மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் நாளை முதல் இயக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் 
ஒரு பேருந்துக்கு முப்பது பயணிகள் வீதம் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் இதில் பயணம் செய்வோர் சமூக இடைவெளி மற்றும் முகக்கவசங்களை அணிவது கட்டாயம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆட்டோ டாக்ஸிகள் இயக்கிக் கொள்ளவும் அவர் அனுமதி அளித்துள்ளார் எனினும் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்து இம்மாத இறுதி வரை இயக்கப்படாது எனவும் எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே கொரோனா பாதிப்பின் உக்கிரத்தை வெளிப்படுத்தும் சிவப்பு ஆரஞ்சு மற்றும் பசுமை மண்டலங்களை மாநில அரசுகள் வரையறுப்பதற்கான நடைமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு அனுப்பியுள்ளார் அதில் மாவட்டங்கள் அல்லது மாநகராட்சி பகுதிகள் வாரியாக நோய் தொற்று மிக அதிகம் உள்ள பகுதிகள் மற்றும் மண்டலங்களை வரையறுத்துக் கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பட்டியலின்படி மண்டலங்களை வரையறுக்கும் போது நோய் தொற்று இரட்டிப்பாதல் எண்ணிக்கை உயிரிழப்பு மற்றும் ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு என்பது போன்ற விவரங்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளுமாறும் மாநில அரசுகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தங்கியிருந்த சுமார் பதினேழு லட்சம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஆயிரத்து முன்னூறு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் அவர்களது சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கால் வேலை இழந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தொழிலாளர் தினமான கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் மத்திய மாநில அரசுகளால் அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றனர் ஷ்ரமிக் எனப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் சுமார் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் செய்திருப்பதாக ரயில்வே செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறப்பு ரயில்களில் மிக அதிகபட்சமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திற்கு ஐநூறு சிறப்பு ரயில்களும் பீகாருக்கு முன்னூறு ரயில்களையும் இயக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயிலில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கான கட்டணத்தில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதத்தை மத்திய அரசும் பதினைந்து சதவீதத்தை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளும் பகிர்ந்து கொள்வது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா பாதிப்பால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் என மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் அறிவித்துள்ளது மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தேதிகளின் விவரங்களை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இன்று பகிர்ந்துள்ளார் ஏற்கனவே பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள் மார்ச் மாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த நிலையில் கொரோனா தொற்றால் அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு காரணமாக சில தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன அந்த தேர்வுகள் நடைபெறுவதற்கான புதிய தேதி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஜூலை ஒன்றாம் தேதி புதன்கிழமை மனை அறிவியல் இரண்டாம் தேதி ஹிந்தி மொழிப்பாடம் விருப்பப்பாடம் ஏழாம் தேதி தகவல் தொழில்நுட்பம் கணினி அறிவியல் ஒன்பதாம் தேதி வர்த்தக படிப்புகள் பத்தாம் தேதி உயிரி தொழில்நுட்பவியல் பதினோராம் தேதி புவியியல் பதிமூன்றாம் தேதி சமூகவியல் ஆகிய தேர்வுகள் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர வடகிழக்கு தில்லியில் ஏற்பட்ட கலவரத்தால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிபிஎஸ்இ பனிரண்டு மற்றும் பத்தாம் வகுப்புகளுக்கான புதிய தேர்வு அட்டவணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த தேர்வுகளும் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்ய வழிவகுக்கும் எந்த திட்டத்தையும் தமிழக அரசு கடுமையாக எதிர்ப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இன்று எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மின்சார சட்டத்தில் மத்திய அரசு கொண்டுவர உள்ள மாற்றங்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அதில் மானிய உதவிகளை எந்த வகையில் வழங்குவது என்பது பற்றிய முடிவை மாநில அரசுகளிடமே விட்டுவிட வேண்டும் என்பதுதான் தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு என்று முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுபோன்ற மாற்றங்கள் குறித்து ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாத நிலையில் மின்துறை சீர்திருத்தங்களுக்கான தேவையை அகற்றும்படி சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்களை அறிவுறுத்துமாறும் பிரதமரை முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அத்துடன் மாநிலங்கள் கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியிருக்கும் போது கடன் பெறுவதற்கு தேவையற்ற கடுமையான நிபந்தனைகளை விதித்திருப்பது மாநில அரசுகள் அத்தியாவசிய செலவுகளை கூட எதிர்கொள்ள முடியாத சிக்கலான நிலையை ஏற்படுத்தும் என்றும் முதலமைச்சர் தமது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்திற்கு புத்துயிர் ஊட்ட ஐந்து கட்ட ஊக்குவிப்பு திட்டங்களை அறிவித்துள்ளதற்காக பிரதமருக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இந்த கடிதத்தில் நன்றி தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் இந்த அறிவிப்புகள் இந்திய பொருளாதாரத்தை மறுசீரமைக்க உதவும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்திற்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதும் மாவட்ட மருத்துவமனைகளில் தொற்று நோய்களுக்கென தனி பிரிவுகளை ஏற்படுத்துவதுடன் வட்டார அளவில் பொது சுகாதார ஆய்வுக்கூடங்களை அமைப்பதும் மிக முக்கியமான நடவடிக்கைகள் என்றும் முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்
காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக வரும் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி மேட்டூர் அணை திறக்கப்படும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அறிவித்துள்ளார் தற்போது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நூறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று அடியாக உள்ளது நீர் இருப்பு அறுபத்து நான்கு புள்ளி எட்டு ஐந்து டி எம் சி ஆக இருக்கிறது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு குறுவை சாகுபடிக்காக ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி தண்ணீர் திறந்துவிடப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் மேட்டூர் அணையிலிருந்து நீர் திறப்பது குறித்து தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் தலைமையில் இன்று ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களும் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள முதலமைச்சர் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு மேட்டூர் அணை திறக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார் இந்த ஆண்டு மகசூலை அதிகரிக்க உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு தாம் உத்தரவிட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் அனைத்து வாய்க்கால்களையும் முறையாக தூர்வாரப்படும் என்றும் குறுவைகால நெல் விதைகளை வேளாண் துறையினர் விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் வகையில் தேவையான அளவு இருப்பு வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மேட்டூர் அணையிலிருந்து ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்ததற்கு விவசாயிகள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் மேட்டூர் அணை கட்டப்பட்டதிலிருந்து இதுவரை பதினைந்து முறை ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அறுபத்தியோரு முறை காலதாமதமாக தண்ணீர் திறந்திருப்பதாகவும் சேலத்தில் இருந்து எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கிறார் மேட்டூர் அணை வரலாற்றில் தற்போது எண்பத்தி ஏழாவது ஆண்டாக டெல்டா பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளதை அடுத்து விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டடங்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காணொலி காட்சி வாயிலாக அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் திருப்பூர் தெற்கு வட்டத்திற்கு உட்பட்ட நல்லூர் பகுதியில் முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு கோடியே தொன்னூற்று மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சுமார் பதினோரு ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கட்டப்பட உள்ளது புதிதாக அமையவுள்ள திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் முதலாண்டு வகுப்பில் நூற்று ஐம்பது மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட உள்ளனர் இந்த கல்லூரி அமைப்பதற்கான செலவில் மத்திய அரசு அறுபது சதவீத பங்களிப்பாக நூற்று கோடி ரூபாய் நிதியை வழங்கும் எஞ்சிய நூற்று நாற்பத்தி ஒரு கோடியே தொன்னூற்று ஆறு லட்சம் ரூபாயை தமிழக அரசு வழங்கும் என அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அமைப்பதற்கான நிர்வாக ஒப்புதலையும் முதல் கட்டமாக நூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒப்படைப்பு செய்தும் தமிழக அரசு கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் அரசாணை பிறப்பித்திருந்தது இதனிடையே உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு இடைக்கால மூலதன கடன் உதவி திட்டத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைத்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இருபத்தி இரண்டு உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு இடைக்கால மூலதன கடன் உதவி வழங்குவதன் அடையாளமாக திருவாரூரைச் சேர்ந்த கரிகாலன் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மேல் மலையனூர் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கழனி உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களுக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலைகளை முதலமைச்சர் இன்று வழங்கினார் கொரோனா ஊரடங்கு நேரத்தில் காய்கறிகளை சேகரித்து விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக இந்த கடனுதவி வழங்கப்பட்டது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் மேலும் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது அத்துடன் நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் மகாராஷ்டிர மாநிலம் தொடர்ந்து பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதில் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஏழாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் பதினோராயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நான்காயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பத்தாயிரத்து ஐம்பத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் 
மத்திய பிரதேசத்தில் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து நானூற்று மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் ஐம்பது பேரும் தெலுங்கானாவில் முப்பத்து நான்கு பேரும் கர்நாடகாவில் முப்பத்து ஏழு பேரும் கேரளாவில் நான்கு பேரும் கோவிட் தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக ஐநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தலைநகரில் மட்டும் முன்னூற்று அறுபத்து நான்கு பேர் இன்று பாதிப்புக்கு ஆளாகியிருப்பதாக கூறினார் இதன் மூலம் மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்து எழுநூற்று அறுபதாக அதிகரித்துள்ளது இன்று உயிரிழந்த மூன்று பேர் உட்பட இதுவரை எண்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களில் இதுவரை நான்காயிரத்து நானூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் இன்று மட்டும் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இ வித்யா திட்டத்தின்படி டிஜிட்டல் அல்லது ஆன்லைன் கல்வி திட்டம் தொடங்கப்படும் என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் பாராட்டும் வரவேற்பும் தெரிவித்துள்ளனர் அரியலூரில் இதுகுறித்து பேசிய மாணவ மாணவியர் ஆன்லைன் கல்வி திட்டத்திற்கும் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்காக பாடத்திட்டங்களில் மாற்றம் கொண்டுவரப்படும் என்று அறிவித்ததற்கும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் கல்வி சேனல்களை தொடங்க இருப்பது மிக சிறந்த திட்டமாகும் மேலும் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை கட்டாய கல்வி சட்டம் என்று கொண்டு வந்து அனைவரும் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும் என்று ஒரு புது திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள் முக்கியமாக சொல்ல போனால் சில பேரிட பேரிடர்கள் நிகழ்கின்ற காலங்களில் இந்த மாதிரி நேரத்தில் பள்ளிக்கு செல்ல வழி இல்லாத டைம் நேரங்களில் ஆசிரியர்கள் பாடங்களை உருவாக்கி அதன் மூலியமாக மாணவர்களுக்கு அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்தே படிப்பதற்கும் அதுபோல பள்ளி படிப்புக்காக விடுமுறை விட்டிருந்த காலத்தில் தேர்வுக்காக விட்ட விடுமுறை நாட்களில் அவர்களை தினமும் தொடர்பு கொண்டு தேர்வு சம்பந்தமாக சிறப்பான முறையில் அவர்களுக்கு பாடங்களை படிப்பதற்கு ஊக்குவிக்கும் ஊக்குவித்து நல்ல மதிப்பு கடந்த ஐந்து மாதங்களாக சர்வதேச அளவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழப்புகளும் பொருளாதார பாதிப்புகளும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன இந்த காலகட்டத்தில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து துறையினரும் உயிரையும் துச்சம் என மதித்து சிகிச்சை மற்றும் நோய் தடுப்பு பணிகளில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ளனர் குறிப்பாக மகளிரின் பங்களிப்பு குறித்து பகிர்கிறது இந்த செய்தித் தொகுப்பு உலகம் முழுவதும் பெரும்பாலான நாடுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸ் சிகிச்சை மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மை பணியாளர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் ஈடுபட்டுள்ளனர் இவர்கள் அனைவருமே கொரோனா தடுப்பு போராளிகள் என உலகம் முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து தரப்பினரும் பாராட்டி வருகின்றனர் குறிப்பாக மகளிர் சமூகத்தினர் மருத்துவர்களாகவும் செவிலியர்களாகவும் காவலர்களாகவும் தூய்மை பணியாளர்களாகவும் ஆபத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் பணியாற்றி வருவது சிறப்பாகும் பாலின பாகுபாடு ஒழிக்கப்பட்டால் மட்டுமே ஒரு நாடு முழுமையான வளர்ச்சியை பெறும் என குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் கொரோனா தடுப்பு சிகிச்சை பணிகளில் மகளிரின் பங்களிப்பு அதிகரித்துள்ளதால் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் நாளுக்கு நாள் முன்னேறி வருகின்றன கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களின் பங்களிப்பு மிகவும் இன்றியமையாதது என்று ராணிப்பேட்டை அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் பெண் ஆண் அப்படின்னு வேற்றுமைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் எப்பவுமே எழுது கிடையாது ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்டான விஷயங்களையும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய திறமை படைத்தவர்கள் பெண்கள் நான் எப்பவுமே நினைக்கிறது உண்டு அதை வந்து ஒரு எடுத்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை இப்போ பார்க்குறோம் எல்லா எல்லா பொசிஷன்ஸ்லேயுமே செக்ரட்டரி லெவல்லையும் சரி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்லையும் சரி டாக்டர்ஸ்லேயும் சரி போலீஸ்லேயும் சரி எல்லா லெவல்லையுமே பெண்கள் வந்து அவங்களோட ஈக்குவல் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் 
எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எந்த விதத்துலேயும் ஆண்களுக்கு கம்மியும் கிடையாது அண்ட் ஆண்களுக்கு நிகராகவும் சில விஷயங்களில் அதிகமாகவும் செய்யக்கூடிய திறமை படைத்தவர்கள் அப்படின்றத எடுத்துக்காட்டக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பமாக இந்த கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகள் வந்து விளங்கியிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த தொற்று பரவாமல் இருப்பதற்காக நம்ம வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இதுக்காக வந்து மக்கள் ஆஃபீஸர்ஸ் மற்றும் மக்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அது இம்மீடியட்டாக அவங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறது இந்த மாதிரி விவரங்களை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆஸ் அ உமன் இது வீட்டில் இருக்கிறதும் ப்ளஸ் ஆஃபீஸ் ரெண்டுமே செய்ய வேண்டியிருக்கு பட் இந்த காலகட்டத்தில் முக்கியமாக நம்ம வந்து பரவாமல் இருக்கிறதுக்காக இது இதுக்காக அதிகமான பிரத்யேகமாக இதுக்காக ச நேரத்தை செலவிட வேண்டிய செலவிட வேண்டி உள்ளது ஆஃபீஸ்க்கு வந்து வேலை முடிச்சுட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு போகும்போது உள்ளே நுழையும் போதே கையை ஹேண்ட் வெளியிலேயே வந்து கையை ஹேண்ட் நல்லா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் போயிட்டு ஃபுல்லாக தன்னை டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு துணியெல்லாம் தனியாக துவச்சி அவங்க அவங்களே அவங்க துணியை காய வச்சு அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு மாவட்டத்தில் இருக்கிற பெண்களுக்கு நம்ம அறிவுறுத்திருக்கோம் முதல்ல தனியாக தன்னையும் பாதுகாக்கணும் தன் குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும் அலுவலையும் திறம்படம் வேலை செய்யணுங்கிறத தெரிவித்துக் கொள்ளும் குடும்பத்தினரின் ஆதரவுடன் செவிலியர் பணியை செவ்வனே செய்யும் தாங்கள் பெரும் கொல்லி நோயான கொரோனா தடுப்பு சிகிச்சையையும் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றி வருவதாக செவிலியர்கள் கூறுகின்றனர் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு வந்துட்டுனா எல்லாருமா போய் நின்று எங்களால் என்னென்ன பணிகளை செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சு தான் நாங்கள் வந்து அந்த எமர்ஜென்சி முடிப்போம் ஆனால் இந்த ஒரு இது மட்டும் நம்ம வந்து இவ்வளோ கூட்டமாக வந்து எதையுமே செய்ய முடியாது த தனித்தனியாக தான் எல்லாரும் பணியாற்றணுங்கிற ஒரு சூழல் தைரியமாக வந்து பணியாற்றலாங்கிறத நான் எல்லாருக்குமா வந்து சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் தொற்றுக்கான சாத்திய கூறுகள் உள்ள போதிலும் அவற்றை பற்றி அஞ்சாமல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தூய்மை பணியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நம்ம ஊரடங்கு சட்டத்திலேருந்து வேலை பார்த்தா எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான் உற்சாகம் தான் கூடிச்சு எங்களுக்கு அது மக்கள் ஒத்துழைப்பு ரொம்ப நல்லா கொடுத்தாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எங்களுக்கு ஆனால் இன்னும் அதிகமாக ஆசை தான் கொடுக்கு இந்த வேலை பார்க்க மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினர் ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் பல்வேறு அத்தியாவசிய உற்பத்தி பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் திருவள்ளூரில் உழவர் உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை மகளிர் சுய உதவிக் குழுவினர் சந்தைப்படுத்தி வருகின்றனர் உலகம் முழுவதும் இரவு பகல் பாராமல் கொரோனா சிகிச்சை தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து அரசு துறை அதிகாரிகள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து போர் வீராங்கனைகளுக்கும் இந்த செய்தி தொகுப்பு வாயிலாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் செய்திப்பிரிவு இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன வணக்கம்